Hello dears, here we are again with the textbook Methodology of Humanities and Academic Writing. Before beginning today's class, I would love to tell, I mean, for the notice of those students who are not from my college, because I know many other students from other colleges follow my video as well. So for their knowledge, I would love to tell you that I discuss here only module first and module three from the textbook. So you have to study module second and module four yourself. But if module first and module three, you just need to follow what all I discuss here. That's enough. You don't even need to look at the text. Because this is a theory paper. So everyone will have the same thing to write. So we can't be, I mean, we can't come up with this, what we can say, that much individuality while writing these answers since this is a theory paper. So you just need to follow what I discuss. You don't even need to uh, read the text at all. But of course, I encourage you to read the text. So just be careful to study module second and module four because I discuss only first and third module. Now let's move on to our topics today. We will discuss two paragraph questions today. First one, a differentiate between mimesis and digesis. Or to put in another way, I write a paragraph about digesis. Plato and the ideas of Parimamale, Mimesis and the idea Parnitinda, like Mimesis and Vardal, a Greek word on a number of parts and imitation and anatha, like imitate the young mother. Upon the digesis, a digesis and the Parnal narrate Nuladanata, other than tell a story, Nanu Deshkin. So narrate narration and Parimbo. Our normal padicha narration and the idea movan item will call in the word a lie. Digesis. So, if a digesis and the parimba would a limitation and narration in Lindum with this the man. Digesis and the narration on the Tanyan Artham, but it would end on it. Tell a story and Lada. That would all Kadapariga and Lade Udishkunlo. So, if a digesis and the sensil matra and narration and the word of view each angle. Lavade and the Manslakan. Avadele narration on the Parina or Ale tell a story on Ayal Kada Pariu. Ayal Kanta, Bam Kadilo to Kada Patramat Kada Pariam, a lingle, a Kadima Yadur Banda Villa to Ralite, Kada Pariam. But Avade in the Davila imitation, a very carcha number of mumbling in a show I to Karni Killa Karna and Dane. Vede digesis and the Parina de. Tell and the Latano Deskin, Kada Parega. So Kada Anubavichoral Kada Paria, a lingle like Kade Mighty Adur Bando Milatorale, Kada Paria. So three Deskinulu, Digesis. No common down. Digesis is a word coming from a Greek word which means to narrate. So Greek word I will narrate and Lartamano Barnade. But a narration and the Ladil Mudavana to Mother. Applicable Allah and the Ladu, Namasa Dikana, Karna Vade, tell a story and the Ladu Matra. So, a narration that tra, a Lavierna level Ladu, narration Allah, or telling Allah. Digesis is a style of fiction storytelling that represents an interior view of a world in which details about the world itself and the experience of its characters are revealed explicitly through narrative so andane digesis and parempo like this presents the story and ladan so details of the story alengil adinde characters ella mundu cheyum a narrator and parinaale alle namukku parinju tharu the story is told or recounted as opposed to shown or enacted. So, that is the narration. So, the story is recounted. That is the story. 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 Enactment, la abinayam and la auru pravriti avade in davila. Namukele, namukum bela auru, kari gurunu lingene, 
കാണിച്ചു തരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഷോ ആയിട്ട് അത് കാണിച്ചു തരില്ല നമ്മളോട് കഥ പറയുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ബാക്കിയല്ല ഭാവനയിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് There is a presumed detachment from the story of both the speaker and the audience. That is why the speaker and audience are not the detachment in the story. Because we are not the same. 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 So that is why we are not the same. We are not the same. ഇയാൾ പറയുന്ന കഥയാണ് ഇത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഒന്നുകിൽ അതൊരു കഥയിൽ ഒരു കഥാപാത്രമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരിക്കണം കഥാപാത്രമല്ലാത്ത ഒരു നെറേറ്റർ ആയിരിക്കാം ഇൻ ഡിച്ച് സീസ് ദ നെറേറ്റർ ടെൽസ് ദി സ്റ്റോറി ദ നെറേറ്റർ പ്രസൻസ് ദി ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് സം ടൈംസ് തോട്ട്സ് ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു ദ റീഡേഴ്സ് ഓർ ഓഡിയൻസ് സോ നെറേറ്റർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ തോട്ട്സ് നമ്മൾക്ക് അല്ല എന്തായിരിക്കാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരും ഡിജിസിസ് എലമെന്റ്സ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിക്ഷണൽ വേൾഡ് ആസ് അപ്പോസ്ഡ് ടു നോൺ ഡിജറ്റിക് എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് എലമെന്റ്സ് സോ നറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലേ സിനിമയിലൊക്കെ നറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് വരും പിക്ചറൈസേഷനും ബാക്കി എല്ലാ സാധനവും വരും ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ആക്ഷൻസും ഒക്കെ വരും അതായത് അല്ലെ ഒരു വേറെ ഒരു നറേറ്ററിലൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാത്തതും അല്ലെ ഇവിടെ വരും ഡിജസ്റ്റിസ് സോറി സിനിമയിലൊക്കെ അല്ല വരും അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിലൊക്കെ വരും ബട്ട് ഈ ഡിജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നെറേറ്റർ ആണ് അത് ഒക്കെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സോ അവിടെ എന്തുണ്ട് നമ്മളും അല്ല ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ബോധവാന്മാരായിരിക്കും എന്ത് ഇത് അല്ല ഈ ഒരു ഒരാൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കഥയാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയെ അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ നോൺ ഡിജറ്റിക് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ല വരുന്ന സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ സിനിമയിലും ഒക്കെ എന്താണ് നെറേഷന്റെ ഭാഗമാണ് നാടകത്തിലായാലും അതിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അല്ല അതിലെ പിക്ചറൈസേഷനും സോങ്ങും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെയും നെറേഷന്റെ പാർട്ടാണ് ബട്ട് ഡിജസ്റ്റിസ് എന്ന് വരുമ്പോൾ അതൊന്നും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് നെറേഷൻ ആണ് എന്ത് ഡിജസ്റ്റിസ് സോ അങ്ങനെ പറയാം non digetic elements show how the narrator tells the story so uh, narrator enganeyana kadha parayunnathu nanu namukku non digetic elements kaanichu thernathu enganeyokke aa kadha nammalike ettikunu annathu avlu parnalla naadagathile adhe pictureization like music enganeyulladokke non digetic elements il padu but ivide alla adonnum undavilla dichesis in greek means narration and memesis in greek means imitation സോ ഡിജിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഗ്രീക്കില് നെറേഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ബട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് നെറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി സോ അതിന് മിമിസിസ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഗ്രീക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമിറ്റേഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ അനുകരണം എന്നാണ് മിമിസിസ് സോ നമുക്ക് പ്ലാറ്റോ അല്ലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് കല അല്ലെ എന്താണ് പ്രകൃതിയുടെ അനുകരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിന്റെ അല്ല അനുകരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Digesis and Mimesis have been contrasted since Plato's and Aristotle's times. So, Plato and Aristotle are the same as the two of them. They are the same as the two of them. Mimesis is the same as the two of them. Mimesis shows rather than tells. So, Mimesis is the same as the imitation. They are 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 the same as the imitation. But in the digesis, they are the same as the imitation. They are the same as the imitation. But the digesis is the telling of a story by a narrator. The narrator may speak as a particular character or may be the invisible narrator. The narrator may speak as a particular character or may be the invisible narrator or even the all-knowing narrator who speaks from outside in the form of commenting on the action or the characters. So, Mimesis, we can see it in the same way. We can see it in the same way. We can see it in the same way. We can see it in the books. We can see it in the same way. The narrator can see it. 
പലപ്പോഴും കാരണം മറ്റേത് എന്താണ് മറ്റേത് അല്ല നേരൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് അല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ല നാടകത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ സോ നമ്മുടെ അല്ലെ ഡി ജി സിസിലെ നെറേറ്ററിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അല്ല ക്യാരക്ടറായിട്ട് സംസാരിക്കാം വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ല ഒരു നെറേറ്റർ ആവാം അതായത് കഥയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അല്ലെ എന്താണ് ഒരാള് അല്ലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഞാനൊരു കഥ പറയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നെറേറ്ററിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ എന്താണ് എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ നെറേറ്ററിന്റെ റോളിൽ നമ്മൾ ഒരു കഥ പറയുന്നതായിരിക്കാം ഇതൊക്കെയും നെറേഷന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നെറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ വെറും സ്റ്റോറി പറയുന്നത് മാത്രമല്ല സോ അങ്ങനെ സ്റ്റോറി പറയുന്നത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഡിജിസിസ് ആണ് സോ നെറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഒരു വലിയ സെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കഥ പറയുന്ന രീതി കഥയിലെ അല്ലെ എന്താണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇതൊക്കെ നെറേഷനിൽ വരും ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ നെറേഷനിൽ വരുന്നതാണ് സോ ആ ഒരു ബ്രോഡ് സെൻസിലുള്ള നെറേഷൻ അല്ല ഡിജിസിസ് ഡിജിസിസ് ഇസ് മൾട്ടി ലെവൽഡ് ഇൻ നെറേറ്റീവ് ഫിക്ഷൻ സോ നെറേറ്റീവ് ഫിക്ഷനിൽ അതെന്താണ് വ്യത്യസ്തമായ ലെവലിലാണ് അല്ലെ ഡിജിസിസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നെറേറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ലെ വ്യത്യസ്തമായ ലെവലിൽ നടക്കും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ലെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിജറ്റിക് ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ത്രീ ലെവൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ദ എക്സ്ട്രാ ഡിജറ്റിക് ലെവൽ ദ ഇൻട്രാ ഡിജറ്റിക് ലെവൽ ദ മെറ്റാ ഡിജറ്റിക് ലെവൽ ഓർ ഹൈപ്പോ ഡിജറ്റിക് ലെവൽ എന്താണ് ഫേസ്റ്റ് വൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ എക്സ്ട്രാ ഡിജറ്റിക് ലെവൽ ദ എക്സ്ട്രാ ഡിജറ്റിക് ലെവൽ ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എനി ഡിജസിസ് ദിസ് ഇസ് ദ ലെവൽ അറ്റ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് എ നെറേറ്റർ ഹു ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ബീങ് ടോൾഡ് സോ എന്ത് ചെയ്യാ അല്ലെ കഥയിൽ ഇല്ലാത്ത ആള് സോ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളോട് അല്ല ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാം സോ അപ്പൊ ഞാൻ കഥയിൽ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ അല്ലെ എന്റെ കഥയല്ല പറയുന്നത് വേറെ അല്ല ആരുടെയോ കഥയാണ് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എക്സ്ട്രാ ഡിജറ്റിക് നെറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് നെറേറ്റർ മേ നോട്ട് ബി അഡ്രസ്ഡ് ആസ് എ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദി നെറേറ്റർ സോ ഈ ഒരു നെറേ സ്റ്റോറിയിൽ അല്ലെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു നെറേറ്റർ വരില്ല സോ അതാണ് എന്ത് എക്സ്ട്രാ ഡിജറ്റിക് ലെവൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് ഇൻട്രാ ഡിജക്റ്റീവ് ലെവൽ ദ ഇൻട്രാ ഡിജക്റ്റീവ് ലെവൽ ഇറ്റ്സ് അൻഡർസ്റ്റുഡ് ആസ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് സോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇതിലെ നെറേറ്റർ അതാണ് ഇൻട്ര എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഉള്ളിലുള്ള എന്നാണ് ഇൻട്ര ഡിജക്റ്റിക് നെറേഷൻ വൺ ഹു ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ വിത്ത് ഇൻഡ് നെറേഷൻ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആൻഡ് ഇൻട്ര ഡിജക്റ്റിംഗ് നെറേറ്റി സോ അല്ലെ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു നെറേഷനില് അല്ലെ ഈ ഒരു ലെവലില് വരുന്നത് പിന്നെ ഭഗവത് ഗീത വൺ ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ആൻ ഇൻട്ര ഡിജക്റ്റിക് നെറേറ്റി ദർ ഈസ് അർജുന ഇനി ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ അർജുനൻ വരുന്നത് കാരണം അർജുനൻ എന്താണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ ക്യാരക്ടർ ആണ് അല്ലെ ആ കൃഷ്ണന് ആയിട്ട് അല്ലെ കഥ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ അർജുനൻ അതിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറും കൂടിയാണ് അതിന് തേർഡ് ലെവൽ എന്താണ് മെറ്റാ ഡിജക്റ്റിക് ലെവൽ ആർ ഹൈപ്പോ ഡിജക്റ്റിക് ലെവൽ So, meta detective level or hypodetective level is their part of a, a digesis that is embodied in another one and is often understood as a story within a story. So, what do you do? Narrator is telling a story in the story or a character is telling a story. So, what do you do? Meta detective level or hypodetective level. സോ നമ്മൾ അത് എന്താവാം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡിജക്റ്റിക് ലെവലിലുള്ള സ്റ്റോറിയിലൊരു സ്റ്റോറി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ ഡിജക്റ്റിക് ലെവലിലുള്ള സ്റ്റോറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേറെ ഒരു സ്റ്റോറി ആവാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ സോ ഇവിടെ സ്റ്റോറിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്റ്റോറി എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഞാനൊരു കഥ എന്റെ കഥ പറയാണ് സോ എന്റെ കഥയിലെ പറയുമ്പോ അല്ലെ എന്റെ കഥയിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് വേറൊരു കഥ പറയാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മെറ്റാ ഡിജക്റ്റിക് ലെവൽ ഓർ ഹൈപ്പോ ഡിജക്റ്റിക് ലെവൽ 
So the meta dejectic level or hypo dejectic level is the hypothesis dejectis that is embedded in another one and is often understood as a story within a story. For example, when a dejectic narrator himself or herself tells a story, it can be called a meta dejectic narration. So it done and the dejectis in the parent. And in next paragraph, no no come. Write a paragraph about anthropology as a branch of humanities. Humanities in the branch, I think there are only nine choices. One fifth branch, all of them. So, that is the only paragraph I have to choose. The essay I tell, that is the age of the body. Which are the branches under humanities? And all of the essay I choose. So, essay I am going to make it up to you. But the paragraph and the only one or question. ആന്ത്രോപോളജി ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ എന്താണ് ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആർക്കിയോളജി സോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു പത്ത് ഓളം ഉണ്ട് സോ അതിന് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റൈറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ബോത്ത് ആന്ത്രോപോളജി അല്ലെ ആന്ത്രോപോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്ന് പറയും നരവംശശാസ്ത്രം അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അതായത് മനുഷ്യൻ അല്ലെ എങ്ങനെ ജനിച്ചു എങ്ങനെ അവൻ അല്ലെ പരിണാമം പ്രാപിച്ചു എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഇതൊക്കെ അല്ലെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള പഠനം അതാണ് എന്ത് ആന്ത്രോപോളജി സോ നരവംശശാസ്ത്രം അല്ലെ നരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ മനുഷ്യ വംശത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് ആന്ത്രോപോളജി ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി പാരഗ്രാഫ് ലെറ്റ്സ് റീഡ് Anthropology is the scientific story of humans, human behavior and societies in the past and the present. So anthropology is not the human being, 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 not the human being. അല്ലെ അതായത് പാസ്റ്റിൽ ആണെങ്കിലും പ്രസന്റിൽ ആണെങ്കിലും ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെയാണ് ആന്ത്രോപോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആന്ത്രോപോളജി സ്റ്റാരീസ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ആന്ത്രോപോളജി സ്റ്റാരീസ് കൾച്ചറൽ മീനിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് അങ്ങനെ ആന്ത്രോപോളജിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ആന്ത്രോപോളജി ആണെങ്കിൽ അല്ലെ സോഷ്യൽ പാറ്റേൺസ് അവന്റെ സോഷ്യൽ അല്ലെ സാമൂഹികമായ പെരുമാറ്റം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ പരിശോധിക്കാം ഇനി കൾച്ചറൽ ആന്ത്രോപോളജി ആണെങ്കിലോ അവന്റെ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുക അല്ലെ അവന്റെ സംസ്കാരം കൾച്ചറൽ മീനിങ് അല്ലെ അതിന്റെ എന്താണ് സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ അല്ല എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രോപോളജി സ്റ്റാരീസ് ഹൗ ലാംഗ്വേജ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിന് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രോപോളജി ആണെങ്കിലോ മനുഷ്യന്റെ അല്ലെ ആ ഒരു ഭാഷാപരമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അവന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യമാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രോപോളജിയിൽ നോക്കുന്നത് അല്ലെ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അല്ല മനുഷ്യന് പരസ്പരം ഉണ്ടാവുന്ന കണക്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ബയോളോജിക്കൽ ഓ ഫിസിക്കൽ ആന്ത്രോപോളജി സ്റ്റാറീസ് ദ ബയോളോജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അങ്ങനെ ബയോളോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ എന്താണ് ശാരീരികപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബയോളോജിക്കൽ ആന്ത്രോപോളജിയിൽ വരുന്നത് സോ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെ ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ വലുതാവുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെ അവൻ ഇടപെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആന്ത്രോപോളജി അല്ലെ ഫിസിക്കൽ ഫിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീ ശരീരം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ വേർഡ് ആന്ത്രോപോളജി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ഇൻ ഗ്രീക്ക് ഇനി അല്ലെ ആ ഒരു വേർഡ് ആന്ത്രോപോളജി എന്ന വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഗ്രീക്കിലെ അല്ലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് മാറി വന്നത് നോക്കാം എക്സാമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെ ചാർട്ട് താഴോട്ട് തന്നെ വരക്കാം എന്നാലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൻസർ ഒരുപാട് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ So, Greek, അല്ലെ ആന്ത്രോപോസ് വിറ്റ് മീൻസ് ഹ്യൂമൻ എന്നാണ് അല്ലെ ഗ്രീക്കിൽ ആന്ത്രോപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഗ്രീക്കിലല്ലേ ലോഗോസ് ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി എന്നാണ് അർത്ഥം സോ മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി എന്നാണ് അല്ലെ ആ വേർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദ വേർഡ് ഈസ് എ ബ്ലണ്ട് ഓഫ് ടു വേർഡ്സ് അല്ലെ ആന്ത്രോപോസ് ആൻഡ് ലോഗോസ് സോ ആ വേർഡ് അല്ല പിന്നെ എന്തായി ആ വേർഡ്സ് ലാറ്റിൻ വേർഡിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ ലാറ്റിൻ ആയപ്പോ ലാറ്റിനിൽ എത്തിയപ്പോ അതെന്തായി ആന്ത്രോപോളജിയ എന്നുള്ളതായിട്ട് മാറി പിന്നെ ലാറ്റിനിൽ നിന്നും അല്ലെ അത് ഫ്രഞ്ചിലേക്ക് വന്നു ഫ്രഞ്ചിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്തായി ആന്ത്രോപോള
അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്നാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലെത്തുന്നത് സോ ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് അത് എത്തിയപ്പോൾ ആൻട്രോപോളജി എന്നായിട്ട് മാറി അല്ലെ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലെ ഹിസ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഹിസ് അല്ലെ എന്താണ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻട്രോപോളജി കൺസേൺ വിത്ത് ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആൻഡ് കൾച്ചർ സോ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അല്ലെ ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയും ആന്ത്രോപോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക പരമായതും അല്ലെ ഒക്കെ സാമ്പത്തിക പരമായതും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ അവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ദർ അഡാപ്ഷൻ ടു ഡിഫറെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ്സ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് എറ്റ്സെട്രാ സോ അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ എന്താണ് പരിണാമം അല്ലെ അവല്യൂഷനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവനെന്ത് ഓരോ എൻവയോൺമെന്റിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ അല്ലെ സ്വയം മാറുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റി അല്ലെ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യനായി തീരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അവരെങ്ങനെ അല്ലെ ഒരു സമൂഹം രൂപീകരിക്കുന്നു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് അല്ലെ സാമൂഹിക ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പഠിക്കാം ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ഇറ്റ് ആണ് preliminary concepts like society culture and evolution so preliminary aitla le prathamikam aitla ideas aanu society pattilla samskarate pattilla le parinamate pattilla adokke le endha pariya basic study aanu anthropology le nadakkunnathu adinde keelil thanne alle oru paadu sub categories undu In the beginning, most anthropological studies concentrated on the origins of the primitive classes. So, in the beginning of anthropology, it is not a primitive class. It is not a primitive class. It is not a primitive class. But now, it is not a anthropology. It is not a primitive class. 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 But it is not a primitive class. It is not a primitive class. അത് പണ്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദർ വെർ എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ആസ് ടു വെർ ഓൾ കൾച്ചേഴ്സ് ഹാഡ് എ സിംഗിൾ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒറിജിൻസ് സോ അല്ലെ ഏറ്റവും ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ മനുഷ്യനെ പറ്റി പരിശോധിക്കും എല്ലാ മനുഷ്യനും അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യൻ കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണോ സോ അല്ലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായതാണ് മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെ അവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതായപ്പോൾ അവൻ അടുത്ത പ്രദേശത്തോട്ട് പോയി സോ അങ്ങനെ അവിടെയും അല്ലെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അങ്ങനെ വേറെ പ്ലേസിലോട്ട് പോയി അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്മാർ ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പലതരം സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റിന്റെ അല്ലെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു അല്ലെ എല്ലാ സംസ്കാരവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഒരു ഒരു ബേസിക് മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണോ എന്നുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി later anthropological studies came to concentrate on the day to day functioning of native cultures pin endai pinne alle manushyan mare palayedokke padikunnathinu pagaram alle pinne endanu present illadum kudi padikkan thodangi so ee or native alle culture le jeevikkunna aalkare alle avana avante pradeshathe aalkare le padikkan thodangi avare jeevitham dainandra jeevithathe patti padikkanum kudi thodanga The study of anthropology is also done from biological and cultural angles. So, anthropology is done from biological angles. Biological is done from cultural angles. Biological is done from human beings. One is born in a human being. One is born in a human being. One is born in a human being. One is born in a physical angle. One is born in a cultural angle. One is born in a samskarika angle. അല്ലെ സൊസൈറ്റി ലൈഫുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ ദോസ് അപ്രോച്ച് ഫ്രം എ ബയോളജിക്കൽ പേഴ്സൺസ് ആർ ഈ ദ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ സോ ബയോളജിക്കൽ ആവുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ ആളുകളുടെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരെ ഇന്ത്യക്കാരനെ പോലെയല്ല ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ അല്ലെ സോ അവരുടെ ശരീരം എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ചൈനക്കാരൻ അല്ലെ ഒരു ജാപ്പനീസ് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ നീഗ്രോ അല്ലെ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ആർക്കിയോളജിക്കൽ റിമെയിൻസ് ആൻഡ് ട്രേസ് ദർ കണാക്ഷൻ ടു ലിവിംഗ് പിങ്സ് സോ അല്ലെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ റിമെയിൻസ് മനുഷ്യൻ അല്ലെ 
പുരാവസ്തു ആയിട്ട് അല്ലെ പലതും അവശേഷിപ്പിച്ച പാത്രങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ നോക്കി അല്ലെ അതിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പലതും മനസ്സിലാക്കുന്നത് An anthropologist who studies a primitive culture has to be familiar with all aspects of that culture. One primitive culture is a Pandala, a Samskara, a Padikumbala, a Samskara, a Samskara, a Samskara, a Padikana, a Badistana, a Padikana, a Nalatan. Nala, a Samskara, a Purna, a Vilayitan, a Vanda Karinga, a Kitugailo. The study of the language is essential to communicate and establish a bond with the primitives. So, the primitives are the bond every day. The caring of the man is like a nickel, a lava view, a bash, a you, a lava view, a little idea, a kitten, a little town. A little leper, a very bash, a good deal, a penny, a pretty company, a little time. So, anthropologists who study the economics of a culture look into how primitive people produce commodities and sell them. അങ്ങനെയല്ലേ എന്താണ് ഇക്കണോമിക്കൽ അല്ലെ ആന്ത്രോപോളജി ആണ് പഠി അല്ലെ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അല്ലെ സാമ്പത്തികപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അതായത് അല്ലെ എങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊമോഡിറ്റി അല്ലെ ഒരു എന്താ പറയാ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെ വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് അവര് അല്ലെ ഓരോ സാധനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെ ചെയ്തത് അല്ലെ വ്യാപാരപരമായ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ അതൊക്കെയാണ് ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് Anthropology is a global discipline involving humanity, social sciences and a cultural sciences and the natural sciences. Anthropology is a global discipline. That is all about humanities, social science, natural science. Okay, we will put it in anthropology. Anthropology builds upon knowledge from natural sciences, including the discoveries about the origin and evolution of homo sapiens, human physical traits, human behavior, the variations among different groups of humans, etc. So, anthropology is all about the knowledge of the human beings and the knowledge of the human beings. So, അറിവിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും മനുഷ്യനെ പറ്റി അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് സയൻസിലാവാം സോഷ്യൽ സയൻസിലാവാം അല്ലെ ഏത് എന്താണ് സയൻസില് അല്ലെ ഏത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയത്തിലും മനുഷ്യനെ പറ്റി പറയുന്നതൊക്കെയും അല്ലെ അവർക്ക് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് സോ ആന്ത്രോപോളജി എന്ന് പറയുന്നതല്ല എന്താണ് ഒരുപാട് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളുമായിട്ടും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് They also study how the evolutionary past of Homo sapiens has influenced its social organization and culture and from social sciences, including the organization of human, social and cultural relations, institutions, social conflicts, etc. Homo sapiens is the same as the species. ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു അല്ലെ അത് ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയി അതിലെ അല്ലെ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ അല്ലെ സാം കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ അല്ല സോഷ്യൽ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ റിലേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെ സോഷ്യൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ആ ഒരു അല്ലെ എന്താ പറയാ സാമൂഹികപരമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന അല്ല അടിപിടി യുദ്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും അല്ല അവര് പരിശോധിക്കും ഏർലി ആന്ത്രോപോളജി ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രീസ് അന്റ് പേർഷ അന്റ് സ്റ്റാറീഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒബ്സേർവബിൾ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി സോ ആന്ത്രോപോളജി അല്ല ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ എവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രീക്ക് അല്ല ഗ്രീസിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയാം സോ അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ല ആ ഒരു ഓരോ സംസ്കാരവും അല്ലെ ഒരു രാജ്യത്തെ സംസ്കാരം മറ്റു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അവർക്കാണ് തോന്നുന്നത് അവരാണ് അങ്ങനെ അല്ലെ 
അതാദ്യമായിട്ട് ആന്ത്രോപോളജി എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ആന്ത്രോപോളജിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് So we will bind up our class for today. In the next class we will meet again with some new topics.